Bueno, mientras tanto vamos nosotros a analizar este tema. A continuación arranca nuestra querida y con nuevo look, eh, bueno, Guadalupe Valdés, pero vamos a arrancar. Eh, ¿Les parece si arrancamos con Tobias Crespo, caballero de la noche? Caballero de la noche, Tobias Crespo, adelante. Esta es una de las normas así que sacamos de momento. Muy buenas noches al país. En este escenario nosotros hemos debatido durante varias semanas el tema de Odebrecht y sobre todo del procedimiento que debe darse para que la Procuraduría General de la República pues avance en una investigación que debe estar revestida de todas las pruebas, de todas las evidencias y que sobre todo lleve el debido proceso. En este mismo espacio nosotros hemos indicado que algunos eh, agentes de la oposición han querido que caigan cabezas, han querido incluso avanzar ciertas acciones del gobierno con propuestas que a veces caen en la ilegalidad. Cuando hablamos de la ilegalidad, de crear un fiscal que no está establecido en la Constitución, que no está establecido en los códigos ni en el ordenamiento judicial. Y hemos dicho que es peligroso y pernicioso para la lucha contra la corrupción que se someta a un expediente que no tenga la suficiente sustentación y que, como en este caso, caiga en inadmisible o porque no hay evidencia y las pruebas no puedan permitir que el expediente llegue finalmente a la condena de los acusados. Nosotros entendemos que en este caso incluso hay informaciones que dicen que hay datos que van a proceder eh, después de seis meses y posterior a la, a la fecha de junio y en ese sentido yo creo que debe dársele el suficiente tiempo incluso porque la, la emergencia o la urgencia por querer que caigan cabezas, que se mencionen nombres o que se sometan expedientes puede llevar que esta lucha contra la corrupción eh, pues definitivamente se caiga y la ciudadanía no tenga la respuesta que debe tener en estos casos que trasciende incluso a la República Dominicana. Muy buenas noches. La decisión del juez Alejandro Vargas en el día de hoy declarando inadmisible el acuerdo que quería eh, realizar la Procuraduría General de la República con eh, Odebrecht expresa varios elementos importantes. Primero, la importancia de la independencia partidaria de los jueces en el sentido de que el juez Alejandro Vargas es un juez de carrera y ha tomado una decisión justa. En segundo lugar, plantea la importancia de la participación de la ciudadanía para reclamar que se diga fin a la impunidad como se quería establecer con la homologación de este acuerdo y ha sido la participación de la ciudadanía a través de la Marcha Verde, a través de las diferentes actividades que se han hecho en todo el país que ha llamado la atención para que no se aprobara, no se homologara este acuerdo. Y en tercer lugar, establece la gravedad con la cual y la forma como la Procuraduría General de la República abordó este caso, que siendo un caso complejo, quería resolverlo simplemente con una homologación que en definitiva era homologar la impunidad a eh, Odebrecht, planteando incluso que se extinguiera la acción legal contra esta empresa. Eso significa que eh, el, el Procurador General de la República debe de renunciar y además eh, poner eh, su cargo para que pueda ser designada en la función una persona independiente y que no responda a intereses particulares de una fuerza política como ocurre con el Procurador de la República en este momento. Indiscutiblemente que la decisión del magistrado Alejandro Vargas, un juez de carrera, como se ha dicho aquí, un juez que le dice al sistema político en la República Dominicana lo importante que es la separación de los poderes del Estado, lo importante que es que los magistrados tengan esa autonomía de tomar decisiones en momentos en donde la ciudadanía estaba esperando eh, una decisión importante en este sentido y luego de un discurso totalmente vacío del presidente de la república nos da una esperanza 
en medio del camino. Y muy eh, técnicamente el magistrado argumenta en su decisión las causas por las que eh, es declarada inadmisible la acción de la Procuraduría General de la República. Primero, porque no había un proceso, no habían querellantes. Los acuerdos se hacen entre las partes, la Procuraduría no debe intervenir. Se supone que es entre las partes que han sido eh, querellantes y querellados. Eh, la verdad que debió haber sido precedida de un proceso que eh, ameritaba el, el cese de la impunidad porque hay un proceso abierto que no lo hubo. Es una decisión extrajudicial que quiere homologarse para darle fuerza de ley. Eh, eh, Haciendo legal lo ilegal, poniendo una medicina leve a un problema grave, como también se ha dicho en este mismo espacio. Nosotros vemos con beneplácito la decisión como partido, habíamos solicitado y habíamos externado nuestra preocupación de que debía rechazarse y estamos contentos, vemos una luz al final del túnel de que las cosas se van a hacer distintas. Una señal también a la Procuraduría General de la República de que los expedientes deben de instrumentarse mejor, de que no hay capacidad para llevar un caso tan grave como este y que el presidente debe designar un abogado eh, ayudante de la Procuraduría que sea decidido o propuesto por la sociedad civil, por la parte académica, las universidades, por las iglesias y por la sociedad civil que propongan una terna y que el presidente decida para que ayude al procurador y no pasemos más vergüenza de la que estamos pasando porque si este es el primer intento y ya mire lo que pasó imagínese usted cuál será el curso de todos los expedientes que deberán de venir de este proceso Bueno, ahí están todos los análisis